আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকে শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের অডিও বুক সিরিজ তিনি আমার রব এই বইটি লিখেছেন শাইখ আলী জাবের আল ফেফি হাফিজাহাউল্লাহ এবং বইটি প্রকাশিত হয়েছে সমর্পণ প্রকাশন থেকে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের প্রথম পর্বটি আসামাল তথা স্বয়ং সম্পূর্ণ সমগ্র বিশ্বের সকল সৃষ্টি যদি আপনার কোনো ক্ষতি করতে চাই বিপরীতে আল্লাহ যদি আপনার কোনো ক্ষতি না চান তাহলে কেউই আপনার কিছু করতে পারবে না আবার আল্লাহ যদি আপনাকে কোনো অনিষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করতে চান বিপরীতে সমগ্র বিশ্বের সকল সৃষ্টি একত্র হয়েও যদি আপনাকে তা থেকে রক্ষা করতে চাই তবুও তারা আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না আস্তামাদ তথা স্বয়ং সম্পূর্ণ যদি দেখেন সংকীর্ণ এক জেলখানায় আপনি বদ্ধ হয়ে পড়েছেন যেখান থেকে কোনোভাবে আপনি বের হতে পারছেন না যদি আপনাকে বিপদ আপদ ঘিরে ধরে নানা প্রয়োজন যদি আপনাকে ব্যস্তন করে ফেলে নানা রকম দুশ্চিন্তায় যদি আপনি অসার হয়ে পড়েন আর আপনার অন্তরাত্মা অজানা কোথাও পালাতে চাই তাহলে জেনে রাখুন এখনই সময় আপনার রবের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার জীবনে শক্তিশালী হয়ে উঠতে যা কিছু প্রয়োজন তার সবই দেবে আল্লাহর পবিত্র নাম আর সামাদ তথা স্বয়ং সম্পূর্ণ এই নাম আপনাকে সাহসের সাথে বাস্তবতার মোকাবেলা করতে সহযোগিতা করবে আপনাকে দৃঢ়তার সাথে পদক্ষেপ নিতে শক্তি যোগাবে এই স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রতিপালকের সঙ্গে নতুন এক জীবন শুরু করুন নিশ্চিত থাকুন আপনার আগামীকাল আজকের থেকে ভালো হবে বহু গুণে অনেক দিক থেকেই স্বয়ং সম্পূর্ণ তার ছায়ায় আর সামাদ স্বয়ং সম্পূর্ণ নামটি শুনলে ভেতরে কেমন যেন এক ধরনের সম্মোহন তৈরি হয় শব্দটির বর্ণগুলো যেমন শক্তিশালী অর্থও তেমনই গভীর যদিও এই নামের স্মরণ খুব কমই হয়ে থাকে তবুও নামটির আলাদা এক গাম্ভীর্য আছে এই গাম্ভীর্য বান্দাকে ইবাদতের সময় আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ করে তুলে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে যত বেশি একনিষ্ঠ হবে তার অন্তর আল্লাহর প্রতি ততই ঝুঁকবে ততই তার প্রতি মুখাপুখি হয়ে উঠবে এবং শুধু তারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে চলুন আমরা আসামাদ তথা স্বয়ং সম্পূর্ণ এর জগতে প্রবেশ করি স্বয়ং সম্পূর্ণ শব্দ থেকে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করি স্বয়ং সম্পূর্ণ হলেন তিনি সকল সৃষ্টি যার মুখাপেক্ষী সবাই যার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে যিনি সবাইকে নিরাপত্তা দান করেন এটি এই নামের মহান অর্থ এই অর্থের পথ ধরেই আমরা এখন যাত্রা করব কোনো কিছু চাইতে হলে স্বয়ং সম্পূর্ণ সত্তার কাছে চাইতে হয় বিপদ আপদ নেমে এলে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হয় বিপদে পড়লে ভীত বিহব্বল হয়ে তার দিকেই ছুটে যেতে হয় কোরআনের ছুটো কিন্তু বিশিষ্ট একটি সুরায় তার এই নামটি এসেছে যে সুরাটি কোরআনুল করিমের এক তৃতীয়াংশের মর্যাদা রাখে সুরা ইখলাস কুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সামাদ বলুন আল্লাহ এক আল্লাহ অমুখাপেক্ষী সুরা ইখলাস আয়াত এক থেকে দুই বান্দার যখন কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন বলবে আল্লাহ যখন কোনো পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয় তখন বলবে আল্লাহ যখন কোনো রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় তখন বলবে আল্লাহ যখন কোনো পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন পড়ে তখন বলবে আল্লাহ যখন অনুকম্পা লাভের প্রয়োজন পড়ে তখন সে বলবে আল্লাহ ঢেউ তরঙ্গ তিনি আমাকে আমার প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে ঘিরে রেখেছেন যেন আপনি তার নাম তার শান শৌকত গুণাবলী দিয়ে তার কাছে চাইতে পারেন আর আপনার এ চাওয়াটাই হবে তার প্রতি আপনার মুখাপেক্ষিতার নমুনা নিজ ইচ্ছায় তার কাছে ছুটে যেতে না চাইলে অনিচ্ছায় হলেও আপনাকে তার দিকেই ফিরতে হবে কৃষকের ফসল ফলানোর মৌসুম পেরিয়ে যাচ্ছে জমিতে সেচের প্রয়োজন কিন্তু সেচযোগ্য পানি কমে এসেছে এখন আসমানের দিকে তাকিয়ে সে আর্তনাদ করে বলে উঠে হে আল্লাহ যখন নৌযুগে প্রবল ঢেউয়ের মাঝে দিয়ে আরোহীরা ছুটে চলে বিশাল বিশাল ঢেউ যখন তাদের জীবন প্রদীপ নিবিয়ে দেওয়ার এক তীব্র ভীতি তাদের অন্তরে সঞ্চার করে চলে তখন তারা অস্পুষ্ট স্বরে বলে ওঠে আল্লাহ বৈমানিক যখন ঘোষণা দেন যে বিমানের চাকাগুলো কাজ করছে না সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এয়ারপোর্টের ওপর বিমানটা আরেকবার চক্কর দেবে আরোহীরা তখন গুরুত্বপূর্ণ সকল লোকজনের কথা ভুলে যায় তারা শুধু সেই সত্তাকে স্মরণ করে যার হাতে সকল কিছুর ক্ষমতা যিনি নিরাপত্তা দেন সবাইকে তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না এবং সেই সক্ষমতাও নেই কারো স্কিনে হার্টব্রিডের কার্যক্রম দেখানো হচ্ছে আপনি সেই আঁকা বাঁকা রেখাগুলো দেখছেন অসুস্থ লোকটার নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে কমে আসছে নেমে আসছে হার্টবিটের কার্যক্রমের সূচক কাটাও স্কিনের রেখাগুলো নাড়াচড়া এখন আপনার সামনে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে আসে ঠিক সেই মুহূর্তে আপনি কিন্তু সহযোগিতার জন্যে নার্সকে স্মরণ করেন না আপনার মাথা থেকে ডাক্তারের নামটাও তখন কর্পূরের মতো উবে যায় 
কেবল মুখ থেকে ভেরিয়ে আসে একটি কাতর স্বর আল্লাহ সাহায্য করুন ভ্রান্ত চিন্তা হুসাইন নামে এক বৃদ্ধ বেদুইন একবার রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছে এলো নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কজনের ইবাদত করো হুসাইন সে বলল সাতজনের ছয়জন জমিনে আর একজন আসমানে নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন তুমি ভয় পাও কাকে সে বলল যিনি আসমানে আছেন তাকে তিনি এবার জিজ্ঞাসা করলেন হুসাইন কার কাছে চাও তুমি সে বলল যিনি আসমানে আছেন তার কাছে নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তখন বললেন তাহলে জমিনে যারা আছে তাদের বর্জন করো এবং আসমানে যিনি আছেন কেবল তারই ইবাদত করো বৃদ্ধ বেদুইন রসল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই কথা শুনে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন তিন বিজি তিন হাজার আটশো বিশ নম্বর হাদিস হুসাইন নামের এই বেদুইন স্বয়ং সম্পূর্ণতার মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন কারণ যার দিকে আপনি মুখাবে কি হবেন তাকে আপনি ভয় পাবেন যার কাছে আপনি আপনার সব কিছু সঁপে দেবেন আপনার সকল চাও পা যার দোয়ারে আপনি তুলে ধরবেন আপনার সকল আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু যিনি হবেন তিনিই তো আপনার সিজদা পাওয়ার অধিক যোগ্য ইমান খুবই সহজ একটি জিনিস এটি অর্জনের জন্যে গাধা গাধা বইপত্রের দরকার নেই কোনো দার্শনিক মতবাদ যৌক্তিক গবেষণার আবশ্যকীয়তা নেই ইমান হলো এক অনিষ্টতার সাথে শুধু একটি বাক্য স্বীকার করা তারপর সেই বাক্য দ্বারা ভ্রান্তির জাল ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া কোরআন এ বিষয়টাকে সংক্ষেপে বলছে বলুন আল্লাহ তারপর তাদেরকে খেল তামাশায় মত্ত করে দিন সুরা আন আম এত একানব্বই শুধু আল্লাহ শব্দটি জীবনের সব মিথ্যাকে ঢেকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রতিটি মানুষের এই যে শরীর শরীরের প্রতিটি কোষের ভিতরে শিরার অভ্যন্তরে এমন অনেক কিছু রয়েছে যা আল্লাহকে ভালো করেই জেনে তার কাছে শিস দেয় নত হয় নিজের অজান্তেই অন্তরের অন্তরীক্ষে তারই জন্য তাসভি জপে যায় একজন কাফির যদিও কাফির তা সত্ত্বেও কোরআনের ধ্বনি তার কানে পৌঁছলে সে নত হয়ে আসে সিরাতের বিখ্যাত ঘটনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম একবার মসজিদুল হারামে মক্কার মুশ্রিকদের কাছাকাছি অবস্থান করে সুরা নাজাম তিলাওয়াত করছিলেন সুরা শেষ করার সাথে সাথেই তারা সিজদা করা শুরু করল একেবারে সবাই সিজদা করে ফেলল এমনকি যারা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে কষ্ট দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তারাও কারণ তাদের শরীরের কুশে শিরা উপশিরায় হঠাৎ করে যে ইমানি শক্তি জেগে উঠেছিল সেটাই তাদের সিজদায় লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল তারকারাজি আল্লাহ তার বিশেষ বান্দাদের অন্তরে তাকে ভালোবাসার প্রয়োজন সৃষ্টি করে দিয়েছেন বান্দার অন্তরে ভালোবাসার একটি পবিত্র জায়গা আছে এই জায়গাটি শুধু তখনই পূর্ণ হবে যখন বান্দা আল্লাহর প্রতি নত হবে তার ঘর তাওয়াফ করবে তার সামনে দাঁড়াবে তার জন্যেই ঘুম থেকে উঠবে আর অকাতরে তার রাস্তায় দান করে যাবে এই জীবন যেন প্রতিটি মুহূর্তেই ফিস ফিস আওয়াজে বলছে আপনি যাকে খুঁজছেন তিনি তো আরসের উপর আপনার কথা শুনছেন রহমান আল্লাহ আরসের ঊর্ধ্বে রয়েছেন এক পাপি একবার রাস্তার গুপচির এক গলিতে একাকি পেয়ে একজন নারীর পথ আগলে তাকে কুপ্রস্তাব দিয়ে বসল সেই নারী তার পাপ কাজে বাধা দিয়ে তার প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানালেন পাপি লোক তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল আমাদের কেউই দেখছে না শুধু তারকাগুলো দেখছেন তখন তিনি সাহসের সাথেই জবাব দিলেন তাই যদি হয় তাহলে এই তারকারাজের যিনি সম্পাদন করেছেন তিনি কোথায় তিনি তো দেখছেন এই নারীর অন্তর ছিল আল্লাহর প্রতি মোকাবেক্ষী তার ধীর বিশ্বাস ছিল আল্লাহ তাকে দেখছেন আল্লাহ সব জানেন তিনি সব শোনেন তার বিশ্বাস ছিল তিনি সবই দেখেন আর তার জ্ঞান সব কিছুকে ব্যস্তন করে আছে তো আল্লাহর প্রতি আপনার মুখাপেক্ষিতা সালাত আদায়ের সময় কাবা ঘরের প্রতি মুসল্লির নির্ভরতার মতোই হতে হবে অন্তর এমনই হওয়া চাই অন্তরের কামনা বাসনা সব দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে তবে সামনের দিকটা থাকবে কেবল আল্লাহর জন্যে আপনার অন্তরের ডান দিককে যে দিকে ইচ্ছে ফেরান বাম দিককেও যে দিকে ইচ্ছে ফিরিয়ে নিন কিন্তু সামনের দিকটা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই রাখবেন তিনি যে আপনাকে দেখছেন এই ভাবটি মাথায় স্থির রাখবেন কেবল তাকেই আপনার সবটুকু ভালোবাসা উজার করে দেবেন আপনি তো তাকে ভুলে যান কখনো যদি কোনো কিছু খুঁজে না পান তাহলে অনর্থক চিন্তা বাদ দিন আল্লাহর দিকে মুখ করুন তার কাছে চান তিনিই তো হারানোর ব্যবস্থা করেছেন যেন বান্দা তার মুখাপে কি হয়ে তার কাছে আশ্রয় কামনা করে যেন বান্দা বলে আল্লাহ আমার হারানো জিনিসটা আমাকে ফিরিয়ে দিন তিনি চান আপনি যেন তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আর আপনার প্রয়োজনকে ভুলে যান অথচ আপনি আপনার প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আর ভুলে বসে আছেন আল্লাহকে এই ব্যাপারে শাহিহল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমহল্লাহের খুব দামি একটি বক্তব্য আছে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে দেখুন বিপদ আপদ দুঃখ কষ্টের সময় বক্তব্যটি মনে করুন তিনি বলেছেন 
বান্দা প্রায় বিপদে পড়ে সে আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন উত্থাপন করে তার কাছে চায় বিপদ থেকে মুক্তি কামনা করে সে বিনয়ের সাথে চাইতে থাকে মাধ্যমে হিসেবে সে ইবাদত বন্দেগি শুরু করে প্রাথমিক অবস্থায় তার লক্ষ্য থাকে জিকির সাহায্য নিরাপত্তা বা এই ধরনের কিছু পাওয়া কিন্তু বিনয়ের সাথে চাওয়ার ফলে সে আল্লাহকে চিনতে পারে আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা জন্মায় আল্লাহকে ডেকে ও স্মরণ করে সে তার দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করে এই স্মরণে এক সময় তার কাছে ওই প্রয়োজনের চেয়েও প্রিয় হয়ে ওঠে বান্দাদের প্রতি এটি আল্লাহর এক ধরনের দয়া এভাবে অনেক সময় দুনিয়াবি প্রয়োজন দিয়েই তিনি বান্দাদের দিনই উচ্চ স্থানে পৌঁছিয়ে দেন মোসা আলাহিসালামের সময় একবার বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল প্রচণ্ড খরা দেখা দিল সম্প্রদায়ের হাজার হাজার নারী পুরুষ শিশু নিয়ে মোসা আলাহিসালাম পথে বেরিয়ে এলেন দেখলেন একটি পিঁপড়া মেঘমালার প্রভুর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে মোসা আলাহিসালাম বুঝতে পারলেন মুখাপেক্ষী তার অর্থ এই যে পিঁপড়ার বিনয় এই বিনয়ে আসমান থেকে অঝর ধারায় বর্ষণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী তিনি নিজ সম্প্রদায়কে বললেন তোমরা ফিরে চলো তারা ফিরে যাওয়ার সময়ই বিদ্যুৎ চমকানোর আওয়াজ আর গুড়িগুড়ি বৃষ্টি শুরু হলো ছোটোবেলায় শুনতাম একজন কারী দোয়া করেছেন আল্লাহ আপনার দোয়ারে আমরা বাহন থামালাম আপনার দান থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না তো এই যে মহা দানশীলের দরজায় বাহন থামানো এর নামই মুখাপেক্ষিতা কেবল তার প্রতি মুখাপেক্ষী হন আপনি রোগাক্রান্ত হয়েছেন আপনাকে অবশ্যই জেনে রাখতে হবে ঔষধকে যদি তিনি আপনার শরীরে কাজ করার অনুমতি না দেন তাহলে আপনার ওই রোগ কিছুতেই ভালো হবে না তাই নিজের সুস্থতার জন্যে কেবল তার মুখাপেক্ষী হন আপনাকে এই ধীর বিশ্বাস রাখতে হবে তিনি যদি এই চলন্ত গাড়িটাকে আপনার দিক থেকে ঘুরিয়ে এনে দিতেন তাহলে আপনি এতক্ষণে মৃতদের একজন হয়ে পড়ে থাকতেন তাই নিজেকে রক্ষার জন্যে আপনি তার প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন আপনাকে এই ধীর বিশ্বাস রাখতে হবে তিনি যদি আপনাকে রক্ষা না করতেন তাহলে সামুদ্রিক যানে আরোহের পর সেটি উল্টে এতক্ষণে আপনি মাছের খাবারে পরিণত হয়ে যেত তাই তিনি যেন সর্বদা আপনার সাথে থাকেন সেই জন্যে আপনি তার মুখাপেক্ষী হবেন আপনার উচিত তার প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া যেন আপনার আত্মা প্রশান্তি পায় যেন আপনার ভেতরের অস্থিরতা দূর হয় কেননা তাকে ব্যতীত কল্পনা করলে আপনাকে শুধু দিকবিদিক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেড়াতে হবে আর এতে আপনি ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়বেন এই যে যারা জাহাজের উপরে আছে তাদের কথাই ভাবুন অন্তহীন সমুদ্রে জাহাজ যখন ধুলতে আরম্ভ করে মৃত্যু একেবারে নিকটে চলে আসে তখন প্রবল ঝড় তাদেরকে টালমাটালে অবস্থায় ফেলে দেখবেন সব ধর্মের লোকেরা তখন কেবলই একজনের নাম বলছে আল্লাহ তিনি আমাদের জলস্থলে ভ্রমণ করান এমন কি তোমরা যখন নৌজনে আরোহ করো এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বেরিয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয় তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদিক থেকে উত্তাল তরঙ্গমালা ঢেয়ে আসে আর তারা নিশ্চিত ধারণা করে যে এবার তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে তখন তারা দিনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহকে ডেকে বলে আপনি আমাদের এই বিপদ থেকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব সুরা ইউনুস অ্যাথ বাইশ তার প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার মতো কিছু প্রয়োজন কিছু উপকরণ আপনার মধ্যে তিনি সৃষ্টি করে রেখেছেন আপনি যদি আল্লাহ বলে একবার ডাকেন তাহলে আপনার ভেতরটা নিরাপত্তায় নিশ্চিত হয়ে উঠবে প্রয়োজনের কথা যদি ইচ্ছাই না বলেন তবুও অনিচ্ছাই হলেও আপনাকে বলতেই হবে যদি আপনি ইমানদার অবস্থায় না থাকেন তবে তা জোর করে হলেও অন্য অবস্থায় আপনাকে বলতে হবে যদি সুখের সময় তাকে মনে না করেন তাহলে কষ্টের সময় তাহলে তার নামেই আপনাকে চিৎকার করতে হবে কম্পাস তার কাছে ফিরে আসার জন্যে আমরা কেন বিপদের অপেক্ষা করি কেন বিপদই আমাদেরকে তার কথা মনে করিয়ে দেয় সমস্যায় পড়লে তবেই কেন আমরা মসজিদের পানে ছুটি আমাদের কি উচিত নয় বিপদ আপদ সমস্যা ছাড়াও তার কাছে আশ্রয় চাওয়া এই যে সুস্থতা ইমান নিরাপত্তা সুখ ইত্যাদি তিনি আমাদের দিয়েছেন তা কি পরিমাণে এতই কম যে বিপদে পড়া ব্যতীত আমরা তার প্রতি মাথা নত করব না বিপদে না পড়লে বিপদ থাকাকালে নিরাপদ থাকাকালে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করব না আপনার অন্তরে কম্পাসটাকে তার দিকে ফিরিয়ে দিন তারপর তার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে হলো ছুটে যান আপনাকে তার কাছে পৌঁছতে হবেই তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন সেই দিকেই আল্লাহর দিক আপনি যদি সকালে একজনের বাড়িতে আশ্রয় চান দেখবেন সকালে আপনাকে সে আশ্রয় দিলেও বিকেলে আপনার জন্য দরজা বন্ধ করে দেবে সে আপনাকে একজনের বিপক্ষে সাহায্য করলেও স্বাভাবিকভাবেই অনেকজনের বিপক্ষে সাহায্য নাও করতে পারে আজ কিছু দিলে আগামীকাল নাও দিতে পারে কিন্তু আল্লাহ কখনো এমনটা করবেন না তিনি চিরঞ্জীব তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তাই তাকে ডাকো সুরা মমিন আয়াত পঁয়ষট্টি তিনি দিনে রাতে সব সময় বান্দাকে দান করে যান আপনি নির্যাতিত হলে তিনি আপনাকে সাহায্য করেন 
তিনি কখনো বান্দার প্রতি রাগান্বিত হয়ে নিজের দানের দরজা বন্ধ করে দেন না তার হাত দিন রাত দান করে যায় তিনি মহান দয়াশীল এই জন্যে সকল সৃষ্টি তার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে আছে আপনি যদি কোনো প্রয়োজনে অন্য কারোর প্রতি মুখাপেক্ষী হন তাহলে ব্যর্থ মনোরথ নিয়েই আপনাকে ফিরে যেতে হবে কোনোই সন্দেহ নেই অন্য কারোর কাছে চাইলে সে হয়তো আপনার কথা শুনবে না শুনলেও আপনার প্রয়োজন পূরণ করতে দেরি করবে অথবা প্রয়োজন কিছুটা পূর্ণ করবে কিছুটা থাকবে অথবা প্রয়োজন পূর্ণ করে দেবে ঠিকই তবে এক চামচ অপমানের সাথে অথবা অপমানও করবে না কিন্তু তবুও আপনি তার কাছে ছোট হয়ে যাবেন অন্তরটা কেবল তার জন্যই রাখুন অনেক আগে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পড়াশোনার একটি বিষয়ের উপর লেখা জমা দেওয়ার জন্যে গিয়েছিলাম যে ভদ্রলোকের কাছে লেখা জমা দিতে হবে তার কাছে যখন আমার লেখার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলাম তিনি বললেন এত বেশি কথা বলা দরকার নেই মানুষ চায় না আপনি বিস্তারিত কিছু তাদের বলেন কিন্তু আল্লাহর সামনে আপনি বিস্তারিত বলবেন বেশি করে চাইবেন এটাই আল্লাহ পছন্দ করেন যে বান্দা আল্লাহর কাছে বেশি চাই তাকেই তো আল্লাহ ভালোবাসেন তাহলে কেন আপনি তাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে চাচ্ছেন নবী সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহুকে বললেন তুমি চাইলে আল্লাহর কাছেই চাইবে তির মিজি পনেরোশো ষোলো যখনই আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে তখন তা যার কাছে চাইবেন তিনি যেন আল্লাহই হন এক আল্লাহ বিরু ব্যক্তি থেকে আবু হামিদ আল গাজারি রহিমহল্লা একটি কথা বর্ণনা করেছেন যা আমার খুবই ভালো লেগেছে সেখানে তিনি আল্লাহর মহান নামের ব্যাপারে বলেছেন আপনার অন্তরটি আপনি অন্য সব কিছু থেকে শূন্য করে শুধু আল্লাহর জন্যে রাখুন তারপর তাকে যে নামেই ডাকবেন তিনি সারা দিবেন। এটাই মুখাপেক্ষিতার অর্থ আপনার অন্তরে আল্লাহর নামটি সরব রাখুন তারপর তিনি সন্তুষ্ট হন এমন কোনো কথা বলুন যাতে থাকবে তার স্নেহের পরশ ও কোমল ছোঁয়া আপনার উপর যখন কোনো বিপদ আসে ধরে নিন সেটি কোনো চিঠি এই চিঠি আপনাকে বলছে আপনার একজন রব আছেন তাকেই ডাকুন আপনার অসুস্থতা একটি বার্তা যেন আপনি আপনার রবের প্রতি বিনয়ী হতে পারেন আপনার দারিদ্র্য একটি সংকেত যেন সিজদায় আপনি তার প্রতি নত হয়ে পড়েন আপনার দুর্বলতা আপনাকে বলছে আপনি সর্বশক্তিমানের কাছে শক্তি চান আপনার জীবনের সব কিছু চিৎকার করে আপনাকে বলে আপনার একজন রব আছেন তার প্রতি মোকাবেক্ষী হন ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ হয়ের উল্লেখিত হাদিসটিতে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন তুমি আল্লাহর বিধানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করো তাহলে আল্লাহ তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন তুমি আল্লাহর অধিকারসমূহের স্মরণ রাখো তাহলে তুমি তাকে তোমার সম্মুখে পাবে তিরমিজি পনেরোশো তিরমিজি পঁচিশশো ষোলো আপনার অন্তরের গভীরে চিন্তা চেতনায় কর্মকাণ্ডে তাকে ধারণ করুন তাহলে তিনি আপনাকে সাহায্য আনুকূল্য ও সামর্থ্য দিয়ে আপনার পাশেই থাকবেন এটি একটি বাস্তবতা যে মোকাপেক্ষিতার কারণে বান্দার অন্তরে ততক্ষণ প্রশান্ত হয় না যতক্ষণ না সে তার সকল বিষয় মহান আল্লাহর চিরস্থায়ী রাজত্বের দরবারে আনুকূল্য ও প্রশান্তি পাওয়ার জন্যে পেশ করে কয়েক কদম যেদিকে ইচ্ছে তাকান তবে আপনার অন্তরে আলাদা দুটি চোখ রাখবেন যে চোখ দুটি শুধু আল্লাহরই মাহাত্ম দেখবে যা ইচ্ছে বলুন তবে আপনার অন্তরে একটি জিব্বাহ রাখবেন যেটি শুধু তাকে স্মরণ করে কথা বলবে সবার কথা শুনবেন তবে অন্তরে একটি কান রাখবেন যেটি শুধু তার কথাই শুনবে যে পথে ইচ্ছা হাঁটতে পারেন তবে অন্তরে অন্তরে কয়েক কদম হাঁটুন যে হাঁটার গন্তব্য হবে মহান রবের আর্স আপনার অন্তর আত্মা চিন্তা দেহ ইচ্ছা ধ্যান ধারা সব কিছুকেই তার মুখাপেক্ষি করে তুলুন কখনো কলম হাতে নিলে মনে মনে বলুন আমি এই কলম দিয়ে যা লিখব তাতে কি আল্লাহ খুশি হবেন কোনো কথা বলতে গেলে ভেবে নেবেন আমি যা বলব তাতে কি তিনি সন্তুষ্ট হবেন যে কোনো অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর নিজেকে প্রশ্ন করবেন আমার এই অবস্থাটা কি তার কাছে পছন্দনীয় একটি অদৃশ্য অ্যালার্ম আপনার অন্তরের ভেতরে সেট করে দিন যেটা বলেই চলবে আল্লাহ কি চান আল্লাহ কি চান আল্লাহ কি চান সর্ব অবস্থায় তার মোকাবে কি হন মধ্যরাতে জেগে উঠলে তাকেই স্মরণ করুন তাকে স্মরণ না করলে আপনার সব চিন্তায় যে বিফল আপনার কল্পনায় যদি তার নামের ভালোবাসা জেগে না উঠে যদি না থাকে তাহলে আপনার বিবেক নষ্ট আপনার সব স্বপ্ন তখন গিরি খাতের মতো হবে যা এক সময় আপনাকে বিপদে ফেলবে তবে আপনার অন্তরে যখনই সেই চিরঞ্জীব সত্তার স্মরণ আসে তখন সেই স্বপ্নগুলো ভরে উঠে গাছ নদী ও পাখির কলরবে পরিণত হয় এক অনাবিল সৌন্দর্যের ভূমিতে যদি আপনার আত্মাকে শিখিয়ে নিতে পারেন যে ক্রমান্বয়ে কিভাবে তার নিকটবর্তী হয়ে উঠতে হবে দেখবেন সে এক সময় দুনিয়াবি চাওয়া বেশি চাইতে লজ্জাবোধ করবে কারণ আপনাকে তো দুনিয়া চাওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি আপনার চাওয়া পাওয়া সব তো আখিরাত কেন্দ্রিকই একবার খলিফা কাবা ঘর তাওয়াফ করতে গিয়ে ইবনু ওমারকে বললেন ইবনু ওমার আমার কাছে কিছু চাও 
তখন ইবনু ওমার আল্লাহর প্রতি মোকাপেক্ষি এক উথিত মানুষের মতো খলিফার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন দুনিয়াবি না আখিরাতের বিষয় খলিফা বললেন আখিরাতেরটা তো আল্লাহর নিকটই আমার কাছে দুনিয়াবি কিছু চাও উত্তরে ইবনু ওমার বললেন দুনিয়ার মালিকের কাছেই দুনিয়া চায়নি আর যে কিনা দুনিয়ার মালিক নয় তার কাছে কীভাবে আমি দুনিয়া চাই তো আল্লাহর প্রতি মোকাপেক্ষিতা আপনাকে অপমানিত করবে না বরং আপনার ব্যক্তিত্বকে মহান করে তুলবে এসব ধুলাবালির রাজাদের আপনি কখনোই পরোয়া করবেন না দুনিয়া এমন একটা জিনিস যার দিকে আল্লাহর প্রতি মোকাপেক্ষি বান্দারা কখনও ফিরে তাকায় না ইবনু তাইমিয়া রাহিমুল্লাহকে এক আমির বলেছিলেন আচ্ছা শুনলাম আপনি আমাদের রাজাকে খুঁজছেন ইবনু তাইমিয়া রাহিমহুল্লাহ মাথা উঁচু করে বললেন আল্লাহর কসম আমার কাছে আপনার এই রাজার দুই পয়সারও দাম নেই যে লোক রাতের প্রান্তভাগে আল্লাহর দিকে মুখ ফেরায় সে কিভাবে দিনের প্রান্তভাগে এসে এক টুকরো মাটির মোখাপেক্ষি হয়ে নিজেকে লাঞ্ছিত করবে বাস্তবতা যখনই আপনি আপনার প্রয়োজনে তার মোখাপেক্ষি হবেন তখনই আপনার প্রয়োজনটা হাতের নাগালে চলে আসবে আল্লাহর পথে আসা ছাড়া আপনার কোনো ইচ্ছাই পূরণ হওয়া সম্ভব নয় আল্লাহর আঙিরা ছাড়া আপনার কোনো প্রয়োজনেরই অস্তিত্ব নেই আল্লাহর ইশারা ছাড়া কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনাও নেই তিনি ছাড়া আর কেউই নেই যার দ্বারা এই জগতে কোনো কিছু ঘটতে পারে তার শক্তি ও ইচ্ছা ছাড়া একটি কুসু নড়তে পারে না একটি অনৌ জন্মাতে পারে না পানির একটি ফুটাও বাষ্পে পরিণত হতে পারে না গাছের একটি পাতাও ঝরে পড়তে পারে না আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করলে সকল সৃষ্টি মিলে আপনার এক তিল পরিমাণ ক্ষতি যেমন করতে পারবে না তেমনি আল্লাহ যদি আপনার ক্ষতি চান তাহলে সকল সৃষ্টি মিলে আপনাকে কোনোভাবেই সেই ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারবে না তাই আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন তার কাছে আশ্রয় চান আপনার দায়িত্বটা তার হাতে ছেড়ে দিন তিনি তো সেই অমুখাপেক্ষী প্রভু যিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি তার সমকক্ষ কেউই নেই হে আল্লাহ আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার মুখাপেক্ষি করে দিন আমাদের মনকে এমন করে দিন যেন আমরা কেবল আপনার কাছেই হাত পাতি আপনার দরবারই শুধু ধর্ণা দেই আপনি ছাড়া আর কোনো সৃষ্টির কাছে যেন আমরা সাহায্য না চেয়ে বসি আমিন আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে আমাদের প্রথম পর্বটি ইনশা আল্লাহ আগামী পর্বে আমরা আল হাফিজ তথা মহারক্ষক এই গুণবাচক নামটি নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খাইরন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ইয়াবরাকাত Ya Rabbi Ya Rabbi